আচ্ছা মেয়ে দেখতে গিয়ে কখনো প্রেমে পড়ে গেছেন এবং তারপর যদি সেই মেয়ের সঙ্গেই বিয়েটা হয় তাকে কি আদৌ অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ বলা যায় এছাড়াও এই গল্পে রয়েছে এমন এক সত্যি যা হয়তো আপনাকেও ভাবতে বাধ্য করবে এই রকমই এক উথাল পাথাল অবস্থার সাক্ষী হবে না আজ আমাদের এখন গল্পের আজকের নিবেদন সৌভিক ঘোষের লেখা কলঙ্ক ভাগে অবলম্বনে আহে বৃষ্টি ছেপে গল্প পাঠে সুমন অভিনয়ে দেবস্মিতা বাল্মীকি অন্তরা বরসা অর্চিতা কৌশিক মালা অভিজিৎ এবং রণিতা বিশেষ সহযোগিতায় নীল এবং রুচিরা পোস্টার ডিজাইন করেছে বৃষ্টি এডিট অ্যান্ড মিউজিক ক্রমিক পরিচালনায় সুমন চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক আজকের গল্প আয় বৃষ্টি ছেঁকে কি হলো কি আর কত মোবাইল নিয়ে থাকবি তুই ঘুম থেকে উঠে মোবাইল মোবাইল উফ মেয়েটাকে নিয়ে আমি আর পারবো না ভালো লাগে না আমার না তো কোথায় মোবাইল এই এই শোন তুই আমাকে কি মনে করেছিস রে আমি কি তোর পেটে হয়েছি নাকি তুই আমার পেটে চাদরে মুখ ঢুকে শুয়ে ফোন নিয়ে ঘাটছে আমি আলো দেখতে পেয়েছি মা তুমি এত লক্ষ্য করে নিয়েছো তাতে কি হয়েছে তাতে কি হয়েছে হ্যাঁ এই শোন তুই তাড়াতাড়ি ওঠ 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 ওরা কিন্তু এবার চলে আসবে এইবার যদি ওরা না বলে না রে আমি কিন্তু তোকে বারবার বলছি আমি কিন্তু এবার বিষ খাবো কস্তুরি কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইল জানলা দিয়ে রোদের আলো ঘরে ঢুকছে পাখিদের শিস পাড়ার মোড়ের বাজারোলা কাকুর ডাক তার কানে আসছে চোখটা বন্ধ করল সে স্পষ্টবাদী মেয়ে কাউকে ঠকিয়ে নিজের সুখ খোঁজার মতো মানসিকতা তার নেই আজকে পাত্রপক্ষ তাকে দেখতে আসছে এর আগে তিনটে সম্বন্ধ নষ্ট হয়েছে সেখানে কস্তুরির সততা এই জন্য কিছুটা তাই তাই তার বাবা মা কস্তুরির অতি সততা নিয়ে আজ একটু ভয়েই আছে এই দিকে একবার আয় দিদি ভাই বারান্দা একটা চেয়ারে বসে কস্তুরির ঠাকুমা তাকে ডাকে বলো ঠাম্মা আমার কাছে একটু বসবি কস্তুরি ঠাকুমার কাছে যেতেই তার ঠাকুমা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় সেই ছোটবেলার মতো কস্তুরি তার ঠাকুরমার সব থেকে প্রিয় বন্ধু ছোট থেকে জীবনের প্রত্যেকটা দিনের কথা সে তার ঠাম্মার সাথেই ভাগ করে নিত বড় হয়েও তার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি পরের বাড়ি চলে যাবি আবার ঠাকুমাকে ভুলে যাবি না তো কস্তুরি চোখ ছলছল করে উঠল কি বলছো ঠাম্মা তুমি এই কথা বলতে পারলে আরে বোকা মেয়ে আমি আমি তোর সাথে মজা করছি এইবার বিয়েটা হয়ে যাবে দেখে নিস আমার আমার কিন্তু মন বলছে এই ছেলেটা অন্যদের থেকে আলাদা কত ছেলে এলো গেল অনেক দেখলাম না এবারে ছেলেটার ছবি দেখেছি ছেলেটার ছেলেটার মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় দিদি দিদি তুমি তৈরি হয়ে নাও মা বলল ওরা ফোন করছে প্রায় চলে এসছে তুমি কিছু খেয়েছ কুকিস খেয়েছি আমি আসছি কথাটা বলেই দৌড়ে চলে যায় এই বাড়ির কনিষ্ঠতম সদস্য মৌরি মেটা খুব পাকা হয়েছে ঠিক বলেছ ঠাম্মা তুই ছোটবেলায় ঠিক এই রকমই ছিলিস একবার একবার আমার চুল কেটে দিয়েছিলিস তোর মনে আছে মনে আছে তোর মা সেই দিন তোকে কত মেরেছিল দেরি করিস না ওরা ওরা চলে আসবে কি রে সারাদিন ঠাম্মার কাছে বসে এরকম আদর খেলেই হবে ওরা কিন্তু ফোন করেছিল কস্তুরির মা পাশের ঘর থেকে এসে কথাটা বলে আহা 
মেয়েটাকে এইভাবে বলো না তো পরের বাড়ি চলে গেলে আর আদর করতে পারবো না বাবা কোথায় বাবা বাজারে গেছে এই রে ওরা এসে গেল নাকি কস্তুরির মা দরজা খুলে দেখে কস্তুরির বাবা চলে এসেছে এ নাও ধরো এগুলো ওরা কি ফোন করেছিল হ্যাঁ করেছিল কখন আসবে বলল গাড়িতে উঠে পড়েছে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হচ্ছে চলে আসবে শোনো এটা খুব ভালো একটা বাড়ি এই বাড়িতে মেয়েকে দিলে আর আমাদের কোনো চিন্তা থাকবে না দয়া করে মেয়েকে বলো এই সম্বন্ধটা না ভাঙতে এই শোনো এই মনে হচ্ছে ওরা চলে এসেছে যাও যাও তুমি দেখো দেখো আচ্ছা আচ্ছা যাচ্ছি যাচ্ছি কস্তুরির বাবা দরজা খুলে দেখে পাত্র পক্ষ চলে এসেছে আসুন আসুন কোনো অসুবিধে হয়নি তো আরে না না কোনো অসুবিধাই হয়নি আচ্ছা গাড়িটা কি এখানেই রাখা যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ এখানেই থাক কোনো অসুবিধে নেই পাত্রের বোন গাড়ি থেকে নেমে কস্তুরির বাবাকে প্রণাম করে থাক থাক আর প্রণাম করতে হবে না আপনার মেয়ে হ্যাঁ কি নাম তোমার তুলি স্কুলে পড়ো ফার্স্ট ইয়ার বাহ খুব ভালো তা পাত্রকে দেখছি না ও কি আসতে পারেনি কথাটি বলার সাথে সাথেই ড্রাইভারের সিট থেকে নেমে আসে স্পন্দন নীল পাঞ্জাবি গালে ট্রিম করা দাড়ি আর চোখে চশমা হাইট মন্দ নয় গাড়ি থেকে নেমে এসে প্রণাম করে আরে থাক থাক বাবা বাহ তুমি গাড়ি চালাতে পারো একটু একটু পারি আর কি তুমি বিদেশে থেকেও কলকাতা রাস্তা ভালোই চেনো দেখছি আরে না না গুগল ম্যাপ দেখে এলেও কলকাতায় থাকি কতদিন এখানে আমি গাড়ি চালাই যদিও বাবা ড্রাইভার রাখতে চায় তবে আমি রাখতে বারণ করেছি আসলে আমাদের ছেলে কলকাতার রাস্তা সেভাবে চেনে না বছরে একবারই তো এখানে আসে আপনাদের মেয়ে কিন্তু খুব শান্ত সারা দিন দাদার সাথে ঝগড়া করে আপনি শান্ত বলছেন এবারে চলুন ওপরে গিয়ে বসি আমরা কেমন সাবধানে আসবেন আমাদের বাড়ির সিঁড়ি বেশ উঁচু উত্তর কলকাতার বাড়ি এর মজাই আলাদা আমাদের ছেলে মেয়ে এর মর্ম বুঝবে না বাবা তুমি তো ভালো করে জানো আমি কলকাতা শহর কত ভালোবাসি পাত্রপক্ষ ঘরের সামনে আসতেই দেখে দরজায় পাত্রীর মা দাঁড়িয়ে আছে খুব কষ্ট হলো পথে আসুন আসুন স্পন্দন আর তার বোন তুলি ঘরে গিয়ে কস্তুরির মা আর ঠাকুরমাকে প্রণাম করে আরে আরে এই নোংরা পায়ে হাত দিও না বাবা আরে কি যে বলেন সেটা কিভাবে হয় ঠাম্মা আচ্ছা কস্তুরি মা কোথায় ওই ঘরে আছে আমার ছোট মেয়ে ওকে রেডি করছে আরে এই সবের আর দরকার নেই মেয়েকে সাধারণভাবেই দেখান না মেয়ে ছবি দেখে আমরা আগেই ওকে পছন্দ করে ফেলে আপনার ছোট মেয়ের নাম কি মৌরি ক্লাস থ্রি এ পড়ে ওকে ডাকুন তো দেখি মৌরি এই মৌরি কি রে শুনছিস বলো কস্তুরির মায়ের ডাকে মৌরি পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে ভালো মেয়ের মতো সবার সামনে হাজির হয় মুখে লাজুক হাসি আমি কিন্তু তোমাকে দেখেছি তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের দেখছিলে তাই না তুমি কি বর তা তোমার কি মনে হয় আমার তো তোমাকে বর মনে হচ্ছে তা তোমার দিদি কোথায় পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে আসতে পারবে আচ্ছা আমি যাচ্ছি আমি ডেকে আনছি কস্তুরির মা তাকে ডাকতে যায় ঘরে গিয়ে দেখে কস্তুরি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু কথা বলার আছে আজ খুব ভালো সম্বন্ধ আজ যেন কোনো ভুল না করে তিনি কস্তুরির ঘরে গিয়ে তাকে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে আমি যাচ্ছি তার জন্য আমি বলছি না তোকে আমি তোকে এবার হাত জোর করে বলছি 
এবার ছেলেটাকে ফেরাস না ফেরাস না কথাটা শুনে কস্তুরের মুখে একটা হাসি খেলে যায় একটু চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে কাউকে ঠকিয়ে কোনোদিন সুখী হওয়া যায় না মা এমন কিছু সত্যি থাকে যা চাইলেও আড়ালে রাখা যায় না আমার যা বলার আমি তোকে বলে দিলা এবার তোর যা ইচ্ছা তুই তাই কর আমায় আর একদম বলতে আসবি না আমি কিচ্ছু জানি না ওরা বসে আছে তোকে দেখার জন্য ডাকছে অনেক দূর থেকে ওরা এসেছে আশা করি এবার আমাদের সম্মানটুকু তুই রাখবি তার মা কথাগুলো বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায় আয়নায় নিজেকে দেখে নেয় একবার একটা হালকা হলুদ রঙের শাড়ি পরেছে সে কপালে ছোট্ট একটা টিপ গলায় সরু সোনার একটা চেন আর একটা লকেট পাখার হাওয়ায় চুলটা মুখে এসে পড়ছে সেটা সরিয়ে কানের কাছে দিয়ে কস্তুরি সবার সামনে উপস্থিত হয় ওকে দেখে স্পন্দনের বাবা মা আর বোন বেশ খুশি হয় কিন্তু স্পন্দন স্পন্দনের মুখের লাজুক হাসি বলে দেয় সে কি চায় এসো 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 মা এখানে বসো হ্যাঁ আমার পাশে বসো তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে আমার দাদার সাথে খুব ভালো মানাবে ও ভালো কথা বিয়ের পরে আমি কিন্তু তোমার বৌমনি বলে ডাক স্পন্দনের মা তুলিকে ধমক দেয় তুলি ক্ষমা চেয়ে নেয় তবে কস্তুরি যেন সেখানে উপস্থিত থেকেও নেই তার মাথায় এখন শুধু একটাই চিন্তা ঘুরছে সে তার মা বাবার কথা শুনবে নাকি তার নিজের মনের কথা স্পন্দনের বোন তুলির কথায় সে তার মুখে একটা হাসি দিয়েই ব্যাপারটা মিটিয়ে নেয় তাহলে এবার আমরা আসল কথায় আসি আপনাদের মেয়েকে তো আমার অনেক আগেই পছন্দ হয়েছে আমরা চাই আগামী মাসেই ওদের বিয়েটা হয়ে যাক তা কি বলেন আপনারা এটা তো খুবই ভালো খবর কিন্তু এত তাড়াতাড়ি বুঝতেই তো পারেন আহা আমাকে বলুন কোনো অসুবিধা থাকলে আমাকে নির্দ্বিধায় বলতে পারেন আচ্ছা কোনো অর্থনৈতিক সমস্যা হলে একদম চিন্তা করবেন না এ বাবা ছি 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 সেটা বলছি না ওই নিমন্ত্রণ বিয়ের কার্ড ভালো দিন এইগুলো তো দেখতে হবে আমার যা আছে যতটা পারবো ভালোভাবেই মেয়ের বিয়ে দিতে পারবো আমার একমাত্র মেয়ে বলে কথা একমাত্র মেয়ে না আসলে বিবাহযোগ্য একমাত্র মেয়ে তো ছোট মেয়ে তো এখন অনেক বাচ্চা ওর বিয়ে তো এখন অনেক দেরি হ্যাঁ ও হ্যাঁ সেটা ঠিক বলেছেন তাদের কথাবার্তার মাঝেই কস্তুরির মা রান্নাঘরের থেকে বিভিন্ন রকমের মিষ্টি প্লেটে করে সাজিয়ে নিয়ে আসে এই যে আপনাদের কিন্তু সবটুকুই খেতে হবে আগে হবে পেট পুজো তারপরে হবে অন্য কথা এসব কি করেছেন দিদি ভাই এত মিষ্টি খেলে একদিনেই তো সুগার হয়ে যাবে একদম না এগুলো কিন্তু সব সুগার ফ্রি মিষ্টি আর একদিন মিষ্টি খেলে কিচ্ছু হবে না আরে তোমরা এসব মিষ্টি নিয়ে আলোচনা ছাড়ো আগে কস্তুরিকে প্রশ্ন করো আমাদের ছেলেকে ওর পছন্দ হয়েছে কিনা দেখো এটা কি বলছেন আপনার ছেলের সাথে আমার মেয়ের বিয়ে হলে ও ধন্য হয়ে যাবে বলছি কি একটা কথা বলতে পারি হ্যাঁ বলুন কিছু মনে না করলে কস্তুরিকে আমার সাথে একটু নিয়ে যেতে পারি আসলে রান্না করতে হবে তো আর কথা দিচ্ছি বেশি সময় আমি নেব না হ্যাঁ কস্তুরির রান্না করা খাবার খাবো এটা তো সৌভাগ্যের সবার কথাবার্তার মাঝে স্পন্দন অনেকক্ষণ ধরেই কস্তুরিকে লক্ষ্য করছিল সে যে অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছে সেটা সে বুঝতে পেরেছে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে স্পন্দন কথাটা বলেই ফেলে আমি একটা কথা বলবো ইচ্ছে হলে কথা বলো এটা আবার বলার কি দরকার আমি মিথ্যে বলব না আমার ওকে পছন্দ হয়েছে কিন্তু আমি ওর ওপর কিছু চাপিয়ে দিতে পারব না ওর পছন্দটাও আমার জানার প্রয়োজন কস্তুরি একটা বার স্পন্দনের দিকে তাকায় একটি বাড়ির জন্য মনে হয় স্পন্দন তার মতোই স্পষ্টবাদী কস্তুরি ঠিক করে যাই হয়ে যাক না কেন এই ধরনের ছেলের কাছে কিছু লুকিয়ে গেলে কস্তুরি নিজের সত্তার কাছে নিজেকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবে না 
তাতে যদি তাকে সারা জীবন কুমারী থাকতে হয় তার জন্য সেই ভালো স্পন্দন বুদ্ধিমান ছেলে কস্তুরির মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বুঝতে পারে সে অপ্রস্তুতে রয়েছে হয়তো সে কিছু বলতে চায় সেই কথাটা তার জন্য সুমধুর নাকি বেদনার স্পন্দন কিছুই জানে না কিন্তু তার মনের মধ্যে কি চলছে তাকে আর জানতেই হবে আর যদি কিছু মনে না করেন আমি একটা অনুমতি পেতে পারি কি বলবে বাবা বল আমি কস্তুর সাথে একটু কথা বলতে চাই তোমরা এখনকার ছেলে মেয়ে আমাদের থেকে আর পারমিশনের দরকার নেই না মানে একটু আলাদাভাবে কথা বলতে চাই কস্তুরির বাবা মায়ের মুখের হাসি এক নিমেষে কোথায় যেন মিলিয়ে যায় কিন্তু কস্তুরি কোনো কথা না ভেবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় এবং বাড়ির বারান্দায় দুজনে আলাদাভাবে কথা বলতে যায় ওদের বাড়ির বারান্দা একতলার উপরে বেশ লম্বা রেলিংয়ের ধারে ধারে নানা ফুলের গাছ লাগানো এখান থেকে গঙ্গা দেখা যায় হালকা হালকা হাওয়া দিচ্ছে সূর্য এখন মেঘের মধ্যে হারিয়ে গেছে হয়তো বৃষ্টি আসবে কস্তুরি রেলিংয়ের সামনে এসে দাঁড়ালো পিছন পিছন স্পন্দন প্রকৃতি যেন তাদের মনের প্রতিচ্ছবি এঁকে চলেছে আরে বাহ এখানটা তো বেশ আমার আপনাকে খোলাখুলি কিছু বলার আছে সেটা বলেনি দেখুন কস্তুরি আমার আপনাকে খুব ভালো লেগেছে আমি বিদেশে এত বছর থেকেছি তাদের জীবন কালচার সামনে থেকে প্রত্যক্ষ করেছি কিন্তু সেই জাঁকজমক জীবনে আমি শান্তি পাইনি কলেজে পড়া এবং কর্মসূত্রে বিদেশে থাকাকালীন অনেক মেয়ের সাথেই আমার বন্ধুত্ব হয় কিন্তু কাউকে মন দিতে পারিনি কারণ কোথাও কিছু একটা মিসিং ছিল আর সত্যি বলতে এই একটা জায়গায় নিজের ওপর ঠিক ভরসা করতে পারিনি কিন্তু যখন মা আমায় আপনার ছবি পাঠালো সেদিন দেখে অদ্ভুত এক ভালো লাগা তৈরি হয়েছিল সেই জন্যই আজ আপনাদের বাড়িতে আসা কিন্তু এসে থেকে আপনাকে দেখে যা মনে হচ্ছে হয়তো আমাকে আপনার পছন্দ হয়নি ছিছি এইভাবে বলবেন না তবে আপনি কি অন্য কাউকে ভালোবাসেন কস্তুরি কোনো উত্তর দেয় না আরে আমাকে বন্ধু ভাবতে পারেন আমাকে সব কিছু বলুন আমি সব কিছু ঠিক করে দেব আমি এটা মানি কাউকে আঘাত দিয়ে আর জোর করে সুখী হওয়া যায় না তাই আমি কখনোই জোর করব না আপনাকে কথাটা শুনে কস্তুরি চমকে যায় কাউকে আঘাত করে সুখী হওয়া যায় না এই কথাটা কস্তুরি মনে প্রাণে বিশ্বাস করে সে কি সব বলবে বলার পরে যদি কিন্তু তারপরই একটা কথা ভেবেই তার বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে কি ভাবছেন কই কিছু না তাহলে আর আমার কাছে কিছু গোপন করে রাখবেন না বলুন বলুন কি হয়েছে কস্তুরি চারিদিক একবার ভালোভাবে দেখে নেয় সে দেখতে পায় একটু দূরে কস্তুরির মা তার দিকে এক দৃষ্টি তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কস্তুরি মুখে একটা মিষ্টি হাসি নিয়ে বলে চলুন ঘরে চলুন দুপুর হয়ে গেছে সবার খিদেও পেয়েছে স্পন্দন বুঝতে পারলো কস্তুরি কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল সে আর কিছু বলল না কস্তুরির সাথে নিচে নেমে গেল সত্যি কস্তুরি মা তোমার প্রশংসা করার যোগ্যতা আমার নেই যেন মা লক্ষ্মীর হাতের রান্না বুঝলে রান্না হলো একটা শিল্প হুম তোমার সেই ক্ষমতা নেই এতদিন তোমাকে কে রান্না করে খাইয়েছে তা খাইয়েছো এবার আর তোমাকে কিন্তু পাত্তা দেব না বৌমা আমাকে এখন থেকে রান্না করে খাওয়াবে আহ না খেলাম না তুমি কি ছেলে আর বৌমার সাথে বিদেশে গিয়ে থাকবে নাকি হারে ধুর পাগল ও কি সারা জীবন বিদেশে থাকবে নাকি সবাই যখন মাংস ভাত খেতে খেতে আঙুল চেটে কস্তুরির রান্নার প্রশংসা করতে মুশকুল তখন স্পন্দনের মাথায় অন্য একটা চিন্তা ঘুরে বেড়াতে থাকে কি রে দাদা ভাই তুই খাচ্ছিস না কেন এই কস্তুরে দি আমাকে একটু ভাত দেবে এই তো আমি দিচ্ছি এই নাও এই নাও এই নাও আর একটু দি তুলি লক্ষ্য করে তার দাদা খাবার না খেয়ে কিছু চিন্তা করছে সত্যি বলতে এটা কারোর চোখে এড়িয়ে যায়নি তাহলে কি কস্তুরি সব কিছু বলে দিল সন্দেহটা চেপে বসে কস্তুরির মা আর বাবার মাথায় বাবা তুমি তো কিছুই খাচ্ছ না 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 আনটি আমি খাচ্ছি তো 
একেবারে বেশি টেনশন নিতে পারে না স্পন্দন তাও মান সম্মান রক্ষাতে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সব খাবার খেতে হয় বেচারাকে বিদেশে এতদিন থাকার পরও কোনো দুধে আলতা বর্ণের অপরূপা বিদেশিনী তার মনে জায়গা পায়নি অনেক মানুষের কাছেই লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট হলো একটা সস্তার ন্যাকামি এসব নাকি সিরিয়াল আর সিনেমাতে মানায় আবার কারোর কারোর কাছে ইনফ্যাচুয়েশন কিন্তু যেই দিন স্পন্দনের মা ম্যাট্রিমনি থেকে কস্তুরি ছবি দেখায় সেই দিন থেকে বিদেশে থাকা আধুনিক উচ্চ শিক্ষিত স্পন্দনের হৃদয়ে শুধুই কস্তুরি এই ছাপোষা এবং মধ্যবিত্ত ঘরের শ্যামবর্ণা তনায় যে তার মনে বাসা বেঁধেছে সেই ব্যাপারে হাসি মজা করার লোকের অভাব নেই এই সব কিছুকে তোয়াক্কা করার মতো ছেলে স্পন্দন নয় কিন্তু আজকে তার মধ্যে একটি বিশেষ অস্থিরতা চোখে পড়ছে সে তার মুখোমুখি না হয়ে তার মনের গভীরতা পরীক্ষা না করি তাকে নিয়ে একসাথে পথ চলার যে স্বপ্নগুলো বুনেছে সেটা কি অতলেই হারিয়ে যাবে দুপুরের খাবার শেষ করে সবাই যখন বিশ্রাম নেয় তখন স্পন্দন বাড়ির বারান্দায় এসে দাঁড়ায় ধূসর ঘন মেঘে ছেয়ে গেছে চারিদিক বৃষ্টি নামল বলে সে একটা সিগারেট ধরাল এক টান দিয়ে ধোঁয়াটা ছাড়তে খেয়াল করল কস্তুরি এসে দাঁড়িয়েছে হাতে কিছু কাপড় হয়তো বৃষ্টি আসছে দেখে ছাদ থেকে নামাতে গেছিল ও ঠিক পিছনে উঁকি মারছে মৌরি স্পন্দনের মুখে হাসি ফুটে উঠল সিগারেটটা ফেলে দিয়ে মৌরিকে ডাকল তুমি সিগারেট খাও এই মা এইসব খাও ভালো না ও তাই হ্যাঁ গো দিদির যে আগে বয়ফ্রেন্ড সে সিগারেট খেত দিদি অনেক বলার পর তবে ছেড়েছিল স্পন্দনের মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে তার আবেগী চোখ দুটোর দৃষ্টি কস্তুরির মুখের ওপর গিয়ে পড়ে ওর শ্যামবর্ণা সুন্দর মুখে একটি চাপা অপরাধ বোধ ভেসে এসে মুখটা ফ্যাকাশে করে দেয় দিদি আমি ঘরে যাচ্ছি কথাটা বলেই দৌড়ে ঘরে চলে যায় মৌরি আমি আসছি কস্তুরি কিছু না বলেই ঘরে চলে যেতে চায় তবে স্পন্দন তার হাতটি চেপে ধরে আবার পরের মুহূর্তে তার হাতটা ছেড়েও দেয় সরি কিছু মনে করবেন না তবে আপনার সাথে কয়েকটা কথা বলতে চাই বলুন আপনার জীবনে যখন অন্য কেউ আছে তাহলে আপনি ম্যাট্রিমনিতে আপনার নাম দিয়েছেন কেন আমি দিইনি আমার বাবা মা দিয়েছেন আপনি হয়তো জানেন না এর জন্য কারোর মন ভেঙে যেতে পারে আপনি জানেন না আমি আপনাকে নিয়ে কত স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি বিদেশে থাকলেও খুব সাদা মাটা আমি নিজের মধ্যেই থাকতে ভালোবাসি সহজেই কাউকে নিজের মন না দিতে পারি না নিতে পারি সব কিছু ছেড়েই শুধু আপনার সাথেই নতুন জীবন শুরু করব ভেবে যখন এলাম তখন ভেবেছেন একটা ছেলেরও অনেক স্বপ্ন থাকে সেটা ভেঙে গেলে তাদেরও কষ্ট হয় এই সবের কোনো মূল্য আপনাদের কাছে নেই তাই না আগেই তো বলে দিতে পারতেন তাহলে আমরা আসতাম না কস্তুরি স্পন্দনের কথাগুলো চোখ বন্ধ করে শোনে দেখে মনে হয় অফুরন্ত আবেগ তার দুটি চোখের কোমল আস্তরণে লুকিয়ে রেখেছে তবে তার আবেগগুলো নয়ন জলে ভিজেই তার দুটি চোখের আস্তরণের সাথে এইভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করবে সেটা সে বুঝতে পারে না চোখে জল এসে যায় কস্তুরির আমি একজন ছেলে কিন্তু মেয়েদের অনুভূতিগুলো আমি বুঝতে পারি আমার কাছে কিছু লুকিয়ে রাখবেন না এর আগে আমার যে সম্বন্ধগুলো এসেছে আমি সবাইকেই সত্যিটা বলেছি প্রত্যেকটা সম্বন্ধ ভেঙে গেছে আপনাকে দেখে মনে হয়েছে আপনি অন্যরকম আপনি আপনি জানেন না আমার একটা ভয়ঙ্কর অতীত আছে সেটা সহ্য করতে পারবেন বলুন আট বছর আগে আমার জীবনটা অন্যদের মতোই সাধারণ ছিল আমার জীবনের একটা ভয়াবহ ঘটনা আমার জীবনটা তোলপাড় করে দিয়েছে আট বছর আগে আমি কলেজের বন্ধুদের সাথে হিমাচলের ডালহোসিতে যাই একটা পাহাড়ি এলাকায় ঘুরতে গিয়েছিলাম টেন্টে থাকতাম দু তিন দিন ভালোই ছিলাম একদিন ভোরবেলায় টেন্ট থেকে বাইরে বেরিয়ে 
পাহাড়ে নদীর পারে দাঁড়িয়েছিলাম কয়েকটা স্থানীয় ছেলে আমাকে জোর করে তুলে নিয়ে যায় সবাই ঘুমিয়েছিল তাই আমার চিৎকার কেউ শুনতে পাইনি ওদের অত্যাচারে আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম পরে জেনেছিলাম আমার ক্ষত বিক্ষত অর্ধনগ্ন শরীরটা একটা জঙ্গলে পাওয়া যায় কি বলছেন আপনি চমকে গেলেন আরো আছে যাকে আমার বোন বলে পরিচয় দেওয়া হচ্ছে মৌরি আসলে ও আমার বোন নয় আমার মেয়ে দূর আকাশে মেঘের গর্জন ভেসে এলো টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু হলো এদিকে কথাগুলো শুনে স্পন্দনের গলা শুকিয়ে যায় গলা থেকে একটা শব্দ বের হয় না আমার বাবা মা মৌরিকে নিজেদের মেয়ে বলে পরিচয় দেয় এই সত্যিটা লুকোনোর জন্য আর আমাকে কুমারী মায়ের অপবাদ থেকে বাঁচানোর জন্য পরিচয় গোপন করে সবাই বলেছিল এটা পাপের সন্তান এই পাপকে মেরে দে জন্মাতে দিস না আমি পারিনি ওকে জন্ম দিলাম আমার মেয়ের সাত বছর বয়স কিন্তু দেখুন আমি কি অভাগা মেয়েকে কাছে পেয়েছি কিন্তু মেয়ের কাছে মা ডাক শোনার থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম পরে ওরা শাস্তি পায় ঠিকই কিন্তু তার থেকে বেশি শাস্তি আমি পেয়েছি এখনও রাস্তায় বেরোলে অনেকেই আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে এটা ওই মেয়েটা তাই না আমি একজনকে খুব ভালোবাসতাম আমাকে সব সময় সমর্থন করেছে এমনকি এই ঘটনার পরেও আমার পাশে ছিল কিন্তু কতদিন কতদিন এইরকম ভাবে চলতে পারে একদিন আমাকে বলে দিল আর এই সম্পর্ক টানতে পারবে না ওর বাবা মা রাস্তায় বেরোলে নাকি সবাই বলে ওই স্ক্যান্ডেল হওয়া মেয়েটা ওদের বাড়ির বউ হবে ওদের পরিবারের একটা সম্মান আছে আমার মতো মেয়ের জন্য সম্মান কিসের জন্য নষ্ট করবে কিন্তু বলুন তো এখানে আমার দোষ কি ছিল আমার বাবা মা আপনাদের এইগুলো গোপন করেছে তার জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি কস্তুরি বারান্দার বাইরে হাত বাড়াতেই বৃষ্টির ফোঁটা এসে পড়ে তার হাতে সে চোখ বন্ধ করে তার মনের মধ্যে চলা ঝড় যেন এখন বৃষ্টির আকার নিয়েছে চোখের কোন দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল চোখ মুছে সে বলল কি ভাবছেন বাড়িতে গিয়ে বলে দেবেন আপনার আমাকে পছন্দ হয়নি স্পন্দন কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে তারপর আর কথা না বলে বারান্দা থেকে নেমে যায় নিচে নেমে এসে দেখে বৈঠকখানায় তার বাবা মা আর বোন এবং বাকিরা বসে আছেন এবারে চলো বৃষ্টিটা একটু ধরেছে মনে হচ্ছে এরপরে আবার যদি নামে তো অসুবিধা হয়ে যাবে বৃষ্টিটা কমে যাক না তারপরেই না হয় বেরোবেন আহা গাড়িতে যাব তো তাছাড়া একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে আমার একটা কাজ আছে কস্তুরি নিচে নেমে সেই দরজার সামনে দাঁড়ায় তুই করে বলছি আমার ছেলেকে পছন্দ হয়েছে তো কস্তুরি মুখে কোনো কথা বলে না শুধু মুখে একটা হাসি নিয়ে আসে আসছি কস্তুরি দি তোমার ফোন নাম্বার নিয়ে নিয়েছি পরে কথা হবে আচ্ছা এই তো দাদা কোথায় রে তুলি দাদা তো নিচে এসেছিল হয়তো গাড়ির কাছে গেছে ঠিক আছে তুই যাও আমরা আসছি বলছি দিদি আমাদের দিক থেকে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে ক্ষমা করবেন এ কি বলছো এত ভালো আপ্যায়ন এর আগে করতেও পায়নি এরপরে তো আমরা এক পরিবার হতে চলেছি আমারও যখন সুযোগ আসবে এই আপ্যায়ন সুদে আসলে মিটিয়ে দেব কথাগুলো বলেই স্পন্দনের বাবা মা দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে আসে এরপরে কস্তুরির বাবা তার মেয়েকে বলে কোথায় যাচ্ছিস ঘরে যাচ্ছি আচ্ছা তুই কি আমাদের এতটুকু শান্তি দিবি না মেয়েটাকে এইভাবে বলিস না তুমি চুপ করো মা এইভাবে আর কত দিন চলবে তোমাদের আর আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না বাবা এটা কি বলছিস তুই মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি ঠিক বলেছি আমার আর আমার মেয়ের পেট আমি চালাবো তোমরা বললে থাকার জায়গাটা আলাদা করে নেব কথাটা বলেই কস্তুরি উপরে উঠে গিয়ে ছাদের বারান্দায় দাঁড়ায় দেখতে পায় স্পন্দনের বোন গাড়ি স্টার্ট করছে আর স্পন্দন গাড়ির পিছনে সিটে উঠে বসছে স্পন্দন একবার উপরের দিকে তাকিয়ে দেখে 
বাড়ির বারান্দার রেলিংয়ে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকা কস্তুরির দিকে দৃষ্টি পড়তেই তার চোখ দুটো সেই দৃশ্যে স্থির হয়ে যায় স্পন্দনের চোখে চোখ পড়তেই নিজেকে লুকিয়ে নেয় কস্তুরি এই এই গাড়িটা একটু থামাতো কি হয়েছে আরে আমার ঘড়িটা ছাদে ফেলে এসেছি আসছি আমি দাঁড়াও আরে তাড়াতাড়ি আয় আমার বৃষ্টি নামবে কথাটা বলেই স্পন্দন দৌড়ে বারান্দা এসে পৌঁছয় দেখতে পায় কস্তুরি সেখানে দাঁড়িয়ে আছে কস্তুরি স্পন্দনকে দেখে চমকে যায় এ কি আপনি এখানে আরে ওই ঘড়িটা ছাদে ফেলে গেছে কি সব বলছেন ঘড়ি ঘড়ি তো আপনার হাতেই আছে সরি সরি তাহলে আসছি হ্যাঁ আসুন আমি কিন্তু সত্যি আসছি হ্যাঁ আহ স্পন্দনের হাতটা দরজায় গিয়ে লাগতেই একটা পেরেকে হাতটা কেটে যায় কি হলো দেখি দেখি কস্তুরি স্পন্দনের রক্ত ছড়া আঙুলটা নিজের হাতে নিয়ে কাপড়টা দিয়ে চেপে ধরে স্পন্দন স্থির দৃষ্টি তাকিয়ে থাকে ওর দিকে কতটা কেটে গেছে ঘরে চলুন একটা ব্যান্ডেড লাগিয়ে দেবো হঠাৎ মেঘ বর্ষণ আর ঝোড়ো হাওয়ায় ভয়ার্ত কস্তুরি নিজের অজান্তেই স্পন্দনকে আঁকড়ে ধরে এ শুধু আঁকড়ে ধরা নয় এ যেন হাজার ঝড়ের মাঝে এক ভরসা স্তম্ভ যাকে বিশ্বাস করা যায় যার কাছে নিজেকে সোপে দেওয়া যায় এমনই এক অনুভূতি খেলে যায় ভয়ার্ত কস্তুরির মনের মধ্যে সে মুখ তুলে তাকায় স্পন্দনের দিকে ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে কস্তুরির এলোমেলো চুলগুলো মুখে এসে পড়ছে স্পন্দন তার হাত দিয়ে কস্তুরির মুখে এসে পড়া চুলগুলো সরিয়ে বলে কোনো একটি মাত্র ঝড় নয় কোনো অফুরন্ত ঝড়ে আমি ধূলিকণায় পরিণত হলেও সেই ধূলিকণায় আমি শুধু তোমাকেই চাই আমি তো অপবিত্র সমাজের ভোরো কুচকানো সমালোচনার অপবিত্র তুমি নয় গঙ্গা নদীতে তো অনেক নোংরা বয়ে যায় তাই বলে কি মা গঙ্গা অপবিত্র হয় তুমি কুমারী মা নও ও আমাদের মেয়ে তোমার আর আমার পরিচয় ও বড় হবে ও যখন জানতে পারবে তখন ও আমাকে ঘৃণা করবে আমার উপরে ভরসা রাখো আমি কথা দিলাম ওকে আমার পিতৃ পরিচয় দিয়ে তোমার মনের মতো করে বড় করব তোমার মাতৃত্ব নিয়ে ও একদিন গর্ব বোধ করবে তোমার আর তোমার মেয়ের দায়িত্ব আমাকে তুমি দেবে কস্তুরি কখন যে বৃষ্টি নেমেছে তাদের খেয়াল নেই কস্তুরির চোখে জল গড়িয়ে সে বৃষ্টি ভেজা সানে মিশেছে কখন আবার স্পন্দনের আঙুলের থেকে রক্ত গড়িয়ে সেই বৃষ্টি জলের ছিটে মিশে থাকা কস্তুরির চোখের নোনা জলে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গেছে সেটা তারা বুঝতে পারেনি আমি আসছি কস্তুরি স্পন্দনের হাত ধরে বলল তুমি সত্যি পাশে থাকবে তো আমি তো কলঙ্কিত যতই নিন্দা করুক লোকে হোক না সে ততই দাগে তার বিশেতেই অমর হব হব সবার কলঙ্ক ভাগি কথাটা বলেই স্পন্দন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে এমন সময় একতলা থেকে একজন মহিলা উপরে উঠে আসার সময় স্পন্দনকে বলে এই যে বাবা আমাকে বলছেন হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ বলুন আমি কস্তুরি জেঠি স্পন্দন তাকে প্রণাম করতে যায় এই থাক 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 প্রণাম করার দরকার নেই বাবা হ্যাঁ তা বাবা তা বলছি মেয়েকে কেমন দেখলে ভালো তোমাকে দেখে তো ভালো বাড়ির ছেলে মনে হয় তোমার মাথাটা খারাপ করেছে সবাই মিলে কাউকে বলবে না তোমার ভালো চাইছি বলেই বলছি ওই মেয়েটা না ওই মেয়েটা একদম ভালো নয় বাচ্চা মেটাকে দেখছো ওই বাচ্চা মেটা ওর অবৈধ প্রেমের ফসল মনটা বদলান মানে মানে মনটা বদলান দেখবেন বৃষ্টি বদলে গেছে আমি সব কিছু জানি ভগবান না করুক এমন অঘটন আপনার মেয়ের সাথেও ঘটতে পারত হ্যাঁ ভালো থাকবেন আর মনটাকে সুস্থ করবেন আসি আর হ্যাঁ আরেকটা কথা খুব তাড়াতাড়ি আমি এই বাড়ির জামাই হতে চলেছি আশীর্বাদ করবেন হ্যাঁ আসি কথাটা বলেই স্পন্দন গাড়িতে গিয়ে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল একবার তাকিয়ে দেখে কস্তুরি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে তার দৃষ্টি স্পন্দনের দিকে 
নিজের মনের মানুষকে দেখছে প্রাণ ভরে একটা সময় পুরুষদের প্রতি বিশ্বাসটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল আজ তার আবার ভালোবাসতে মন চাইছে ভালো থাকতে মন চাইছে আমাদের সমাজের প্রতিটা কোণে খুঁজলে দেখা যাবে আজও মেয়েরা সমাজের জাঁতা কলে পড়ে লাঞ্ছিত আর বঞ্চিত হচ্ছে কিছু অঘটন আর কিছু নির্মম অত্যাচারের শিকার হওয়া অভাগা নারী আদর্শের মায়া জালে থাকা কিছু পয়সা কোরানো লোভী সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীর নজরে পড়ে তার সম্মানের বাদ বাকি অস্তিত্বটাও রক্তাক্ত হচ্ছে তার মনের মধ্যে আর তার পরিবারের মনে কি চলছে সেটা কেউ দেখে না এখনো মানুষ দুর্ঘটনার পর ফুটপাতের এক কোণে রক্তাক্ত শরীর নিয়ে ছটপট করলেও তাদের সাহায্য করে না কেউ বরং মোবাইল নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও ছাড়তে ব্যস্ত হয়ে যায় আসুন না আমরা সমাজের কুসংস্কারের আর অন্যায়ের শিকার হওয়া মানুষের পাশে দাঁড়াই নাই বা গল্পের নায়ক স্পন্দনের মতো হতে পারলাম অন্তত চেষ্টা তো করি দেখি না এই সমাজটাকে আমাদের মনের মতো করে গড়ে তুলতে পারি কি না গল্পটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না একটা দারুণ সুখবর রয়েছে আপনাদের জন্য এখন আপনার লেখা গল্পও শুনতে পারেন আমাদের এখন গল্প ইউটিউব চ্যানেলে আপনার লেখা ভৌতিক অলৌকিক সাসপেন্স থ্রিলার অথবা প্রেমের গল্প পাঠাতে পারেন আমাদের মেলের মাধ্যমে এখন গল্প অ্যাট দি রেট এই ঠিকানায় কমপক্ষে দুটি গল্প পাঠাবেন গল্পটি অবশ্যই মৌলিক এবং পূর্বে অডিও রূপান্তর হয়নি এমন হতে হবে গল্পের শব্দ সংখ্যা হবে কমপক্ষে চার হাজার সাথে পাঠাবেন আপনার একটা ছবি এবং ফোন নাম্বার আজ আমাদের সাথে ছিল আমাদের বন্ধু চ্যানেল পার্টনার্স রেনি টেলস এবং অপু দুর্গার পাঁচালি তাদের চ্যানেলের লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া রইল তাহলে দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি আগামী গল্পে শুভরাত্রি